大家好，我是邱平，我现在在湖北的黄石。大家通过我身后的建筑也能看到，这是一个老房子。我们前段时间在恩施看了很多地主大院，基本上是一百多年的。那这个地方呢，非常了不起啊，是两百七十年的地主大院，里面呢大概是一百多个房间，还有呢三十几个天井，基本上里面的房间呢都是富富相连。现在呢，我们准备进去看一下，到底是什么样的地主能够修建这么豪华的房屋。您以前是是后代是吧？嗯，这个地方有多少年了？要三个年了。这个地主大院是叫做李家大院。我们一来到这个地方，碰到一位当地的村民，这位老爷爷向我们介绍，他的祖上就是当年的这个地主大院的主人。一开始我以为这个地主大院只有两百七十年的历史，这位老爷爷向我们介绍，总共历史大概是三百年左右，大概是清朝乾隆年间。李家的一个人非常厉害，靠做茶叶和贸易起家，就在这个地方大兴土木，扩建基业，修建了这座光宗耀祖的地主大院。说的简单一点，他们家族是经过七代的时间，才在这里修建了这么豪华的大院。最开始的时候是明朝迁移到这个地方，然后经过差不多两百年的发展，才发展成远近闻名的大地主。按照资料记载，最开始建造的时候，这个地主大院呢，大概只有一百多平方米。那后面呢，慢慢的扩建。李家大院是依山而建，坐北朝南，门前呢有个小的广场，可以看到它这个地主大院呢，外面全是砖，大概是高三丈有余。我们看看这个地主大院的外墙，相当于是，那也是砖结构的，里面是木头的。它整体的话，可以看得出来有三个大门。正常呢，我们讲一个地主大院或者一个老宅，就一个大门。它这里为什么有三个呢？因为是这样的，它最早建设的时候就是这一块，后面呢是它子孙比较多，儿子比较多，那这里就扩建了，所以呢就有三个门出来。一般能够保存这么久的房子啊，确实是了不起的。现在进去里面看一看。那么很多人会有疑问。这上面这些的孔是干嘛的呢？因为这个地方啊，相当于是一个城堡式的古民居，它带一点防御性的。因为地主家里，特别是这么大的地主，他家里财产很多，也是怕土匪，那自然而然呢，就有一点要防御嘛。上面呢，相当于我们说的枪口、射击孔等等。整体它这个建筑。到了里面就更有意思。以前这里是有雕刻的，那可能经过时间太久的话就没有了。正常来讲的话，这里是有一些我们相当于是狮子啊等等。然后去里面走一走，看看。他这个地主大院呢、啊、非常有意思，有一点是什么？我们看看，他这里要走台阶上去的。那么正常来讲，我们说进入一个大院是平的嘛？它这里不是，它这里是分为上、中、下三层。我们现在是属于在最下部，这里走个台阶是中部，然后再往上一呢就是上层，然后这边呢是整个连接的，整体呢是非常对称的哈，两边都可以过去。最早建的时候就是这一块，因因为正常来讲的话，这是正屋。所以说，当时它的财力也非常雄厚啊，总共一百零八个房间。按照我们来想的话，你一个人每天住一个，大家多久才能住？是是不是？两千多平方米啊，它这里进来之后，就能够发现代表古代工匠的艺术啊。我们在很多地方说，东方的第一缕阳光射到那个金顶上去。那个就在武当山，相当于一个真武大帝一样的。然后这里看一下，上面是个天井，它这里一个采光。以前的话，应该不是这个样子，上面是有一些展示的，只是说可能是后面修复的。上面那个天井那个阳光照射出来，应该是有一点显示的，不知道是什么东西啊，所以非常有意思有特色。它这里应该讲的话是根据山体而建的，从这里走上去，你看。这里呢就是中，然后在最里面呢就是属于上层，非常与众不同吧。
属于砖木结构的，然后呢，这两边都是有很多房屋的，所以说整个这边每个房间基本的相通，然后天井，那这些天井代表什么意思呢？在古代有一种说法嘛，要把财富运去居住在家里面，那么它这个天井呢，就是说水啊，因为下雨有很多水，要留在自己家里，就相当于四海归一一样的。大概是这个意思，继续往前走，相当于是堂屋吧。那这里呢，应该就是他们，呃，我们说的比较重要的地方了，常说的放祖宗牌位的地方。隔几米啊，就一个通道，全部连接起来的，非常有意思啊。这里又是一个天井。你看，房间多不多？然后有些还能上二楼。等一下，我们去看看。那这些呢，都是修复的。刚刚我们说前面那个是灯光照射出来，是有什么东西在上面？那其实呢，这个还有一个作用，相当于是经常说的一个屏风。在很多古宅有一个照壁，什么意思呢？就是说门打开之后。这个挡住了，看不到里面内部的空间，所以说还起到一个这样的作用啊。看完了正屋，现在来两边的厢房看一下。这边呢，房屋特别多，我们就随便看看一两间。它呢，这里是经过修复的，以前的门呢，也都是这样的。但是看看，这里还有个大的梯子，这个不知道为什么修着啊，这个应该是。现在弄的，以前不知道有没有，但是我感觉这个房屋比较小，但是看里面的布局，全部是砖，而且这个砖呢、啊、特别厚，因为是属于清朝时候那个建的话，大家都知道，那个时候的砖跟现在是不一样的。这里是另外一扇大门进来，相当于是他的后代居住在这个地方。主要有一个非常代表性的，上面还有一些木雕。等一下，我们再仔细看看，在这里同样的也能够发现，都是沿着山上去的，同样是分为上中下三层，因为它整体的布局是一样的。我现在站在这个地方，相当于是东西的中轴线一样的，它整个房屋是坐北朝南的。这些就是木雕啊，我感觉这个是原版的。这个上面好像是麒麟，大家看像不像？这个好像是属于大象。这里就是二楼啊，这些也是雕刻，这个是原版的。因为当时建那个房屋，它基本上全是榫卯结构，呃，或者是多拱式的，没有加钉子。你看下面这些就是刚刚说的那些木雕，非常精美吧？这上面是经过修复的，但是这些呢？全是岩板的，他这个二楼是不住人的，可能是放一些东西。啊，这里还有个动物，这个应该属于大象，蹲在这里。大象的话，一般的含义就是说比较稳固，它在这里呢，也可以这样形象的说，他们这个家族长盛，就是说不会衰落。那大象呢，就代表着一只很坚强、比较稳固的意思。他所有的大象也好，狮子也好，都是有含义的。狮子呢，一般是镇宅、辟邪等等。我们说这个地方是分为上、中、下三层。我现在等于是在二楼，给大家展示一个不一样的东西。我开门，大家以为我是在上面，但其实看看，这里高度不高。我下来，然后呢，其实这个下面。才是真正上来的路啊！那这里当时不知道是放什么东西的，那边才是下、中、上，它是这么布局的，所以它这个地方啊，跟我们看到所有的地主庄园都不一样，不知道是不是全国独一无二的，所以他这个家族呢，才长盛不衰，兴盛了几百年，但是后面呢，还是慢慢的衰落，因为这个地方呢，交通不便。比较偏僻，大家都知道这些地方的话
，以以前的地主再豪华、再土豪都不行的，一层一层，其实相当于是分开的。所以呢，这些像墙壁，基本都是属于砖结构，然后里面属于木头，这个就是我们常说的金包银一样的。那这里呢，又是一个天井，它旁边还有个院落。我大概算了一下，总共是有。六到七重院落吧，相当于是。天井我们刚才说了，它整个这个地主大院呢有三十多个天井，那这些全是大的石头组成的。现在我们进去里面看一下，这个呢就是最上面一层，分为上中下嘛。其实到了这边就能看到，这个土地啊是没有铺地板，也没有铺石头的。我们刚才看其他地方是铺了，那这个地方可能是它后面建造的一点。走到这些房间里面，发现一个床，明显的看出来这个床历史是非常悠久的，因为那个时候床跟现在完全是不一样，也全是木头的，也没有用钉子，所以说只要看到古代的。床也好，其他物品也好，木头的确实是非常别致。现在大家都知道了，很少有这样的床也好，其他物品都是批量生产的，以前都是人工的。这边天井是连接的天井，然后这个门，以前就是关了门，就是这里的独立的院落。这个现在比较老了，可能说我们说日照冷缩了，这里是锁不住的。但是所有的门呢、啊、都是一样的，这里也是一样，这样锁住，都是差不多，所以它门是相通的。这边也是一样，给大家关一下看看啊，我看能不能关住。啊，这里就可以了，看到没有？这推不开的，然后我这样一弄，就打开了。然后这边也进来也是。然后里面呢也是相通的，所以房间太多太多了。他基本上这个大的宅院，呃，说句不好听的啊，一百零八个房间全是相通的。那到了这里呢，就出去了。多少人没见过这样的，这样的门栓？看到没有？这样我就出来了，是不是非常有意思啊？大家应该没见过这样的布局吧？现在我就是有一点。没找到当时的厨房在哪里，他可能厨房在其他角落吧，因为正常来讲，这些堂屋还有这些房间是不会弄厨房的。我刚才听那位老爷爷说，高峰期的话，最多的时候，这个李家大院附近呢、啊，住了大概五百人。那当时他建这么多房子，一百零八间的话。相对来讲的话，人口呢也是比较多，因为要不然不会建那么多房子嘛。现在我站在是一个天井，然后两侧是有很多房间。在这里，我想到一个事情，就是有一部电视剧啊，《白鹿原》，当时他们吃面呢、啊，就是坐在这个地方，然后呢，他的小孩就是从各个房间出来，一起讲像一吃早餐一样的。所以呢，当时这里呢。正常来讲，就是一户人家，长辈打个比方说住在这里，然后他的后代就住在这个地方，这两边，所以呢，这样就非常有意思啊。简单的算了一下，就单单我们这个天井，两侧就六个房间，单单这一个院落啊，很简单的、啊。假如说以前我们农村吃饭，可能就是坐在这个屋檐下面，这样厨房在这里端出来，大家坐在这里聊天。因为有，如果是有几兄弟的话，都是这样的，所以非常有意思啊。那这个就是相当于一个侧的门嘛，侧门
这样一关的话，然后我们旁边那里把门一关，那这个六个房间呢，就成为一个独立的院落，一家人就是这样生活的。在房间里面看到一个东西，这里以前应该是做过厨房，但是呢，应该是近代，不是当时地主时候弄的。这里看到这个东西没有？这里应该有个灶台，然后这个应该是腊肉的吧？我感觉是啊。然后这里呢，就是一个简单的放做饭那些调料啊，就是盐、味精等等碗筷，应该是不放这里的。这里就是另外一扇大门，这个我们已经刚刚讲了，相当于是一个造壁挡住的，不让别人看到里面是什么样子的。然后进出的话，就是从这边进来。因为古代嘛，都讲究低调，他不想里面的东西给人看到。尽管说这个李家大院现在房屋里面是空空如也，没什么东西，但是呢，当时建造这个大院的时候，整整花了五十年时间才能达到眼前这个规模。所以说，豪华程度是不是超出你的想象？整体大院占地面积大概是三千八百平方米，三扇大门，三十六个天井。天井是泗水桂堂之一，总共有一百零八个房间，所以的数字均有三相关。所以呢，当时这个地主主人营建的心思啊非常深，谋略比较深远。不管这个主人当年心思多么深，谋略多么远，这个地主最终呢还是我们说的破败了，他们的后代也全部搬走了，就剩下一栋三百年的房子，见证了李家当年的豪华。当年的实力雄厚。